வணக்கங்க நான் டாக்டர் சக்திவேல் எண்டக்காலஜி ஸ்டிச்சிலேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வெயிட் நான் வெயிட் கூடினதுக்கு காரணம் தைராய்டு தானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்குது வெயிட் ஜாஸ்தி இருந்தாலே நம்ம தைராய்டெலாம் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க தைராய்டு குறைபாடுனால வெயிட் கூடலாம் ஆமாம் அதே மாதிரி வெயிட் ரொம்ப கூடுனாலும் அது தைராய்டு குறைபாடு மாதிரி தெரியலாம் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குங்க ஆக்சுவலாக தைராய்டில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தைராய்டு செக் பண்ணுறப்ப டிஎஸ்ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இருபதுக்கு மேலே இருக்கும் அப்படின்னா தைராய்டு குறைபாடு இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த தைராய்டு குறைபாடு இருக்கிறப்ப அதை நம்ம மாத்திரை கொடுத்து சரிப்படுத்துகிறப்போ அதனால் வந்த ஒரு வெயிட் கெயின் குறையும் யூஸ்வலாக அதனால் வர வெயிட் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோலேருந்து நாலு கிலோ வரைக்கும் தாங்க இருக்கும் பட் முக்கால்வாசி பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா அவங்க அவங்க லைஃப் ஸ்டைல்னால் வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகிடுது அப்போ வெயிட் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்கீங்கன்னா உங்கள் ஹைட்லேருந்து நூறு கழிச்சா எவ்வளோ வருதோ அதுதான் உங்களோட ஐடியல் வெயிட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஆக்சுவலாக ஒன் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அறுபது கிலோ இருக்கணும் சப்போஸ் ஒரு எயிட்டி கிலோஸ் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது உங்கள் தைராய்டு வந்து அறுபது கிலோக்கு செய்யப்பட்டது அறுபது கிலோக்கான பேட்ரி தான் அது அப்போ அது எண்பது கிலோக்கு அதனால் எனர்ஜி சப்ளை பண்ண முடியல அப்போ அவர் ரிலேட்டிவ் தைராய்டு டெஃபிஷியன்சி மாதிரி காமிக்கலாம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்ஹெச் நாலு இருக்க வேண்டியது அஞ்சு இது ஆறு அப்படின்னு சிங்கிள் டிஜிட்டில் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் இருக்கலாம் உடனே நம்ம என்ன நினச்சிடும் அது தைராய்டு ப்ராப்ளம் நமக்கு இருக்குது அதனால தான் நம்ம வெயிட் ஏறிட்டோன்ட்டு ஆக்சுவலாக இல்லை நீங்கள் வெயிட் ஏறினதுனால அது ஒரு ரிலேட்டிவ் தைராய்டு டெஃபிஷியன்சி தைராய்டு குறைபாடு மாதிரி தெரியுது அதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னா ஆமாம் இப்போ இருக்க வெயிட்டுக்கு உங்கள் பேட்ரி பார்த்தல ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் மாத்திரை கொடுத்து அதை சரிப்படுத்துகிறோம் பட் அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனர்ஜி நார்மல் ஆனதுக்கப்புறம் தைராய்டுனாலே நம்ம வெயிட் திருப்பி குறைஞ்சோன்னு நினச்சிங்கன்னா அது நடக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறப்போ ரிப்போர்ட் சரியாயிடும் ஆனால் நீங்கள் வெயிட் கொஞ்சம் கூட குறைஞ்சிருக்க மாட்டீங்க அப்போ நம்ம என்ன தான் பண்ணணும் அப்படின்னா மாத்திரையை சாப்பிட்டு உங்கள் தைராய்டு ரிப்போர்ட் நார்மல் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றி வெயிட்டை குறைக்க பார்க்கணும் நீங்கள் வெயிட்டை குறைச்சிங்கன்னா உங்கள் தைராய்டு மாத்திரையை நிறுத்துறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது தைராய்டு குறைபாடுனால ஆக்சுவலாக வெயிட் ஏறி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு ரெண்டு கிலோ நாலு கிலோ நிச்சயமாக குறையும் பட் முக்கால்வாசி பேருக்கு அது காரணம் இல்லை லைஃப் ஸ்டைல் தான் காரணம் அதனால் வரக்கூடிய ஒரு ரிலேட்டிவ் தைராய்டு டெஃபிஷியன்சி நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி மாற்றி எப்படி வெயிட்டை குறைக்கிறது தான் தேங்க்யூ